alaikum everyone welcome to my youtube channel medibill pro so today we are going to start a 28th lecture in medical billing basic course so this is a tutorial on payment posting in medical billing this is a lecture number 28 so stay with me we are just going to have a practical knowledge in this lecture like how we are going to post payments in a software i will show you the windows how we are going to add the data from an ERA electronic remittance advice into a software that is a dummy software we are also using the dummy patients information in this process as well so stay with me we are just going to share your, the screen with you guys so let's start the lecture okay so here you go as you guys can see my screen on your right hand side there is an electronic remittance advice or ERA that we have received from Cigna insurance okay this is the payer signal insurance this is the identifier address and contact of this insurance okay these kind of informations are just dummy so you guys know that we are just following the HIPAA rules and regulations so therefore we are just using the dummy information this ERA is also taken from Google okay I'm not going to use any kind of a stuff or data that we have to deal in our own companies okay so I'm just going to use the data that carry software or you guys can say that Google provides us so ye left hand side ke upar aap logon ke paas ek window hai jiske upar humne ye sara data add karna hai like you guys can see that this is the batch number what is the batch number while posting the payments post date kya hai type kya hai insurance ki theek hai insurance kaun si hai adjudication date kya hai category kaun si hai method kaun sa use kiya gaya hai reference number amount notes then we are going to apply these payments okay so on the right hand side there is a information transaction information take a transaction uh, transaction information again that you guys can see that check ID okay so this is two one zero four one two one two three five okay date four zero four one six two zero two one means April 16 2021 total actual provider payment amount is $112.44 so insurance has paid $112.44 via ERA payment method code is check receiver identifier is 123 as you guys can see that this is just dummy information okay and the production date is this is also a dummy one okay so in the next you guys can see that this is the pair information like which pair has just paid this ERA means the ERA me kis pair ki taraf se aaye ye uski information hai you guys can see that this is a signa identifier iska ye hai address and contact this is also a dummy information okay but ye hum aapko bata rahe hain ki haan bhi taaki ye hai ki aap logo ko idea ho sake ki haan bhi kis insurance ne hame pay kiya normally jo ERAs hoti hain wo isi tarike ki hi hoti hain different software ke andar unke preface change hote hain but they are having this kind of information on those as well ओके okay, ये पेई की इंफॉर्मेशन है लाइक like, वो उन्होंने किस पेशेंट के लिए किस मेंबर के लिए इंश्योरेंस ने जो पेमेंट की है वो किसके लिए की है सो द पेई नेम इज हीलिंग कॉर्नर ओके आइडेंटिफायर उसका ये है 1 2 3 4 5 6 8 9 0 दिस इज द डमी इंफॉर्मेशन एड्रेस ये है एडिशनल आइडेंटिफायर ये है ओके सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन कि हां भी इस पेशेंट के लिए उन्होंने 112 डॉलर्स एंड 44 सेंट्स हमें दिए हैं ओके सो इन द नेक्स्ट वी आर जस्ट सीइंग दैट क्लेम रेफरेंस आईडी ये हमारे पास क्लेम की रेफरेंस आईडी है कि हां भी कौन सा क्लेम नंबर है ओके स्टेटस प्रोसेस्ड एज प्राइमरी मींस ये है कि ये जो सिग्ना है ये इस हीलिंग कॉर्नर की प्राइमरी इंश्योरेंस है ओके टोटल क्लेम चार्ज क्या है जो जो हमने जो बिलिंग कंपनी ने चार्ज के लिए चार्ज किया था ठीक है बिल्ड अमाउंट थी वो थी 200 डॉलर्स इवन ओके नेक्स्ट इज क्लेम पेमेंट अमाउंट जो इंश्योरेंस ने क्लेम पेमेंट की है वो है 112 डॉलर्स एंड 44 सेंट्स नेक्स्ट इज पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी उन्होंने पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी भी बनाई है कि हां भी इतनी जो 25 डॉलर्स है ये पेशेंट ने पे करने हैं क्लेम फाइलिंग इंडिकेटर 12 पेयर क्लेम कंट्रोल नंबर ये पेयर क्लेम का कंट्रोल नंबर है ओके okay? और फैसिलिटी टाइप 11 पेशेंट नेम ट्रेसी कीम पेशेंट आईडी ये है इंश्योर्ड आईडी insured name insured id claim received blah 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 is tarah ki information ye sari iske upar di hui hoti hai hamare paas er ke andar so next hum dekhte hain ki yahan par hame service date dikhai de rahi hai jo ki april 2nd 2021 hai procedure code kya tha 99215 iska one unit bill hua tha billed amount kya hai 200 dollars allowed amount kya thi 137 dollars and 44 cents okay so this was the allowed amount जो कि insurance ने बनाई है कि हाँ भी ये है allowed amount total उसके अंदर उन्होंने adjustment की है 62.56 dollars 
ठीक है ये उन्होंने एडजस्टमेंट की है एंड एडजस्टमेंट के बाद उन्होंने को इंश्योरेंस बनाई है ये को इंश्योरेंस को इंश्योरेंस नहीं बल्कि ये है को पे है उन्होंने बनाया ठीक है ओके यू गाइज कैन सी दैट को इंश्योरेंस की जगह खाली है डिडेक्टिव की भी जगह खाली है बट दे हैव जस्ट पेड ट्वेंटी फाइव डॉलर एज अ को पे एंड इन द लास्ट सेक्शन यू गाइज कैन सी दैट देर इज एन पेमेंट ऑफ वन हंड्रेड ट्वेल्व डॉलर एंड फोर्टी फोर सेंट्स सो दिस इज द वे दैट वी कैन जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन फ्राम एन ई आर ए दिस इज द सेम इन्फॉर्मेशन यू गाइज कैन से दैट दैट इज अवेलेबल ऑन द ई ओ बी एज वेल सो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ई ओ बी के ऊपर भी प्रोवाइडेड होती है ठीक है कि अभी कौन सा क्लेम नंबर होता है कितनी अमाउंट बिल थी कितनी अमाउंट अलाउड थी कितनी पेमेंट आई है कितनी को इंश्योरेंस बनी है कितने डिडक्टेबल्स वगैरह 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 ओके सो अब हमारा मेन पर्पज़ क्या है नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू एड दिस इन्फॉर्मेशन हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक डमी लाइक है कि मैंने एक विंडो बनाई है जिसके ऊपर हम मैं आप लोगों को शो कर सूँ कि हम भी इस तरीके से जो पेमेंट्स होती हैं वो ऐड की जा रही होती हैं ओके सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द बैच नंबर हमें हमारे पास बैच नंबर होता है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का अपना होता है कि हाँ भी आप लोगों की जो पेमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर कौन सा बैच नंबर आप यूज़ करते हैं सो दैट डिपेंड्स ऑन द पेमेंट पोस्टर कि हाँ भी पेमेंट पोस्टर को पता होता है कि हाँ भी मैंने कौन सा इसके ऊपर बैच यूज़ करना है मीन्स वो नॉर्मली वो कोई डेट दे देते हैं जैसे कि आज हमारे पास है टेन सेवनटीन टू का ये बैच है ठीक है और पोस्ट डेट भी हमारे पास सेम ही रहेगी टेन सेवनटीन टू ओके so this is it that we are just using the batch number as it is and post date as the same okay so type kya hai iske andar hamare paas means ye hai hamare paas era hai okay insurance kaun si thi insurance hamare paas signa insurance hai okay adjudication date yahan par hamare paas hogi adjudication date basically wo date hoti hai jiske upar wo jo era hoti hai wo process ki gayi hoti hai ठीक है ठीक है ई प्रोसेस की गई है उसके बाद मीन्स क्लेम को प्रोसेस करके उन्होंने जितनी भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स थी तो वो उन्होंने प्रोवाइड की हैं हम इसको लिखते हैं कि फोर सिक्सटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये वही डमी इन्फॉर्मेशन ही है सो ओके यू गो सो दिस इज द एजुडिकेशन डेट कैटेगरी में हम नन लिख देते हैं मैथड क्या है हमारे पास जी ओके सो वट इज़ द मैथड दिस इज द ई एफ टी मैथड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ओके मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिकली ही हमारे पास आई है ओके सो वी आर जस्ट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड रेफरेंस नंबर आप लोग दे सकते हैं टू वन जीरो फोर वन टू वन टू थ्री फाइव चेक आई डी आप यहाँ पर ये जो हमारे पास है इसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं अमाउंट कितनी आपने पोस्ट करनी है वन हंड्रेड ट्वेल्व डॉलर एंड फोर्टी फोर सेंट्स ओके सो दिस इज़ द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई आफ्टर एडिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ओवर हेयर वी आर जस्ट गोइंग टू हिट दिस बटन अप्लाई नाउ ओके okay, इस अप्लाई नाव को आपने जस्ट हिट करना है उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट विंडो आ जाएगी ठीक है सो वी आर जस्ट गोइंग टू एड दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस सिस्टम एंड वन मोर थिंग आई वांट टू लेट यू नो दैट कि यहाँ भी जहाँ पर जो हमने टाइप दी है यहाँ पर आप लोग पेशेंट ऐड कर सकते हैं ओके लाइक है कि किस पेशेंट के लिए आप बेसिकली ये इंश्योरेंस एड करें लाइक हीलिंग कॉर्नर ठीक है सो वी आर जस्ट गोइंग टू एड दिस वन ओवर हेयर के हाँ भी इस पेशेंट के लिए हमने ये जो पेमेंट रिसीव की है वी आर जस्ट गोइंग टू एड दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर हेयर इन दिस वे ओके जब ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है अगर कोई नोट्स हैं स्पेसिफिकली कि हाँ भी आप लोग यहाँ पर एड कर सकते हैं राइट हेयर ओके सो आफ्टर एडिंग द ऑल इन्फॉर्मेशन ओवर हेयर यू गाइज कैन जस्ट हिट द अप्लाई नाव बटन ठीक है अप्लाई नाव पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यह है कि आप लोग नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे सो so, देखते हैं कि हम भी हमारे पास नेक्स्ट विंडो कौन सी है न्यू पेमेंट ओके सो यहाँ पर हमारे पास पेशेंट क्या था हीलिंग कॉर्नर ओके सो दिस इज द पेशेंट नेम ठीक है यहाँ पर सर्विस डेट हमारे पास क्या है जी सर्विस डेट जीरो फोर यू गाइज कैन सी दैट जीरो फोर जीरो टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बट दिस इज ऑलरेडी रिटर्न ओवर हेयर सो वी आर नॉट रिक्वायरिंग टू एड ओवर हेयर ठीक है ये ऑलरेडी ही सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगी ओके सो पेयर कौन सा है हमारे पास पेयर सिग्ना था ये हम ऐड कर देते हैं सिग्ना इंश्योरेंस ओके सो दिस इज द पेयर नंबर पेयर नेम ओके एंड वट एल्स वी हैव वट इज अलाउड अमाउंट अलाउड अमाउंट हमारे पास है जी ओके वन थर्टी सेवन पॉइंट फोर फोर डॉलर ये हमारे पास अलाउड अमाउंट है ओके कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट उन्होंने कितनी की है सिक्सटी ये कॉन्ट्रेक्टर एडजस्टमेंट है आप लोग देख सकते हैं ठीक है 
is ER again the 62.56 this is the adjustment what was the allowed amount 137 dollars and 44 cents this was allowed amount koi agar secondary second adjustment hai to wo bhi aap add kar sakte hain but yahan par hamare paas koi adjustment nahi hai we are not just going to use that one then okay what is the paid amount paid amount hamare paas hai 112 dollars and 44 cents okay so this is the paid amount okay agar koi co insurance hai to aap add kar sakte hain but we don't have any co insurance over here so we are just going to add 0.00 ओके एंड डिडक्टिबल्स अगर कोई है तो वो भी ऐड कर सकते हैं बट डिडक्टिबल्स भी कोई कोई नहीं है हमारे पास यहाँ पर ओके एंड व्हाट इज़ अ को पे यस दे हैव मेड को पे ट्वेंटी फाइव डॉलर्स ठीक है सो इन दिस वे यू आर जस्ट एडिंग दिस डिटेल्स इन टू द दिस विंडो ओके अच्छा यहाँ पर ये जो टैब है ये बेसिकली हमारे पास ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का होता है यहाँ पर ये शो रहा था कि हमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक रेमिडेंस एडवाइस रिसीव हुई है उसके अंदर इतनी पेमेंट आई है ठीक है लाइक वन हंड्रेड ट्वेल्व फिर जब हम इसके बाद ये चीज़ें हमने सारी ऐड कर दी हैं ठीक है यू गाइस कैन सी दैट कि हमने इंश्योरेंस का नेम अलाउड अमाउंट कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट पेड अमाउंट को इंश्योरेंस डिडक्टिबल को पे अगर कुछ भी है तो इन ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है ऐड करने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम सेव करेंगे यहाँ पर ठीक है सेव करेंगे तो ये पेशेंट के अकाउंट में चली जाएंगी और जैसे ही इसके अकाउंट के अंदर जाएंगी यहाँ पर इसकी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री आ जाती है कि यस दिस पेमेंट इज अप्लाइड ऑन दिस अकाउंट ठीक है और उसका अकाउंट के जो पेमेंट्स होती हैं वो रिवील भी होती हैं यहाँ पे शो रही होती हैं सारी ट्रांजेक्शन के हाँ भी क्या क्या इसके अंदर ऐड किया गया है कितनी एडजस्टमेंट की गई हैं कितनी इसकी पेमेंट आई है कितनी इसकी को इंश्योरेंस है ठीक है उसके बाद उसका अकाउंट जो है वो सेटल हो जाता है सो इन दिस वे वी आर जस्ट गोइंग टू एड द इन्फॉर्मेशन फ्राम दिस विंडो टू दैट विंडो ओके इस विंडो से हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है ठीक है और बेसिकली ये सारा इसी एक ही का सिस्टम है एक ही सेम सेम सिस्टम है बट आई हैव जस्ट मेड दिस वन एडिटेबल ओके कि हम भी आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि हम भी इस तरीके से हमने इंश्योरेंस को ऐड करना होता है ओके सो दिस वॉज द वे दैट हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू एड द इन्फॉर्मेशन इन टू दिस विंडो आफ्टर हिटिंग दिस सेव बटन जब जैसे ही आप सेव का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे ओके दिस पेमेंट विल बी अप्लाइड इन टू दिस पेशेंट ये जो हीलिंग कॉर्नर हमारे पास पेशेंट है इसके अकाउंट के अंदर ये पेमेंट अप्लाई हो जाएगी आफ्टर अप एप्लीकेशन ऑफ दिस पेमेंट द अकाउंट विल बी सेटल्ड और ये जो ट्वेंटी फाइव डॉलर्स हैं ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिल हो जाएंगे ये पेशेंट को चले जाएंगे ओके okay, इलेक्ट्रॉनिकली ही उसको स्टेटमेंट जाएगी ठीक है लाइक like जैसे नॉर्मल हमें बिल्स रिसीव होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का गैस का या कोई भी सो दे ऑल्सो रिसीव द बिल्स फ्राम द डिफरेंट फैसिलिटीज़ और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज यू गाइज कैन से दैट और डिफरेंट बिलिंग कंपनीज एज वेल ओके सो दिस वॉज द वे हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस सॉफ्टवेयर सो दिस वॉज द डमी सॉफ्टवेयर okay and we have just received the data in a dummy way and we have applied all that dummy data into this software that this was just the way how we are just going to apply different kind of payments okay i hope that you guys have an idea now that how we are just going to apply different kind of payments in different softwares okay so this was all the stuff which was related to tutorial on payment posting in medical billing if you guys have any kind of a question queries confusions you guys can just let me know inshallah we'll meet in the next lecture that will be the 29th lecture in medical billing basic course okay so just two lectures are quite remaining if you guys have any confusions queries then you guys can let me know so i can just make another lectures on those kind of a problems as well for you guys okay so inshallah we'll meet in the next lecture till then take care of yourself and of your family stay blessed and keep learning allah hafiz